Naam ni katika siku nyingine tena ambayo tunaweza kupata wasam tam kama huu wa kuweza kuscheck tutorial ambazo zimeweza kuandaliwa ikiwa madhumuni na nia kuu ni kuinuana na kusambaza upendo katika swala zima la programming. Naam leo nina topic ambayo inazungumzia introduction to C programming language. Kama tulivyokisha kuona katika tutorial ambayo ilipita tulikwenda kuangalia sababu mbalimbali ambazo zingeweza kutukomvisi sisi kusoma C programming language kwa Tuliangalia kwamba C ilikuwa ni moja C ni moja kati ya lugha kongwe sana ambazo zilipelekea kuzaliwa kwa lugha kama Java, C++ na nyinginezo nyingi. So akiwa kama mkongwe na wakati ambao tuko nao kwa sasa hivi tukaangalia industry ambao tuko nayo kwa sasa hivi je bado kama kuna sababu ya kuendelea kujifunza C programming language na jibu lilikuwa ni ndio. Na mimi leo peleka moja kwa moja katika online introduction to C programming language ikiwa iko generalized sana kwa sababu kama ni mtu ambaye mm, una, unahitaji kujifunza programming language tutorial ya leo haijawa specific sana kwa C kwa sababu ili tuweze kuifikia C lazima tujue baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa ni general kwa programming language zote uh, kwa kwanza kabisa uende unajiuliza sana kwa nini kuna neno programming na si neno geni sawa unaweza kama umeiza form 4 na uh, umekutana na vitu kama linear programming na ukajiuliza ili limekujaji kujaji hapa je kuna yale maswali ya linear programming au haya hapo basi kwa kwanza kabisa nitakwenda kufuta na kuweza kuweka clear kwenye swala zima la msamiati wa program na programming nitakwenda kuangalia kwanza programming program kwanza program ni nini program program iwe ni app yote ya simu ambayo umekisha kuitumia iwe ni Microsoft Excel iwe ni Microsoft Word iwe ni Adobe Photoshop hizo ni set za instruction ama maelekezo ambayo tuna, tunaipa kompyuta kwa ajili ya kuweza kuperform task fulani ama kazi fulani kwa mfano task ambayo inaweza ikawa hapo labda ni convert Celsius degrees to Fahrenheit programming sasa process ya kuweza kuzidevelop hizo instruction ama kuziandika kwa ajili ya kutengeneza program kwa kutumia lugha ambazo zinajulikana kama programming language ndio inaitwa programming je yeah. nini maana ya programming language tumeweza kupata msamiati mpya hapa maana ya programming language programming language yenyewe ni system notational system kwa ajili ya kuweza kuzidescribe computation ama operation za computer katika namna ambayo mashine inaweza ikaelewa na binadamu tunaweza tukaelewa kama ulizo kwa pamoja nami katika tutorial ambayo ilipita nilikuonyesha sehemu ambayo C ilikuwa inatumika sehemu moja ilikuwa ni katika compiler designing alafu nikakwambia compiler system software ambazo kazi yake kubwa ni ku translate code ambayo tunaziandika C C when C kwa sababu ni high level computer haielewi kuzipeleka katika low level ambayo ni machine language ambayo zinakuwa ni form ya 0 zinatumia 0 na 1 ambayo ndio lugha pekee ambayo computer inaweza ikazielewa. Kwa hizi notational system ama programming language zinatusaidia sisi kuweza ku describe computation ama operation katika namna ambayo computer inaweza ikaelewa lakini pia na sisi tunaweza tukaelewa kwa sababu sisi ni vigumu sana katika kuzielewa zile zilo zilo ende moja kwa sababu ni ngumu sana kuzisoma na ni ngumu sana kuziandika hiyo mfano wa programming language ambazo tuko nazo ambazo zinafahamika sana kuna lugha kama java kuna c ama c++ kuna javascript kuna assembly kuna c sharp na nyinginezo nyingi 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 aina ya hizi programming languages kuna aina zake pia hizi programming languages nazo zimegawanyika katika makundi makuu mawili kundi la kwanza ni lower level languages lakini pia tuna high level languages lower level languages hizi ni lugha ambazo ziko karibu sana na computer ama mashine kwa maana ya kwamba hazihitaji process kubwa sana ili kuweza kuwa executed na mashine kwa mfano tuna machine language kama nilivyoweza kuintroduce hapo awali ni kwamba hii inakuwa ni katika form ya zero and moja zero and moja inatumia sana digits sifuri na moja kwa maana ya kwamba ni binary number system lakini pia inaweza ikatumia hexadecimal number system lakini pia tuna assembly languages kwa tunaona ndani ya lower level tuna lugha kuu mbili kuna machine language lakini pia tuna assembly language twende kuiangalia moja kwa moja machine language hii ni lugha pekee ambayo computer inaweza ikaielewa hakuna lugha nyingine yoyote ambayo computer inaweza ikaielewa 
au ikaelewa Java hapana haielewi bali inaelewa kile ambacho kinatokea baada ya Java kutafsiriwa kama nilivyoweza kukuelekeza hapo mwanzoni kwamba kulikuwa kuna system software ambazo zilikuwa zinaitwa compiler compiler kazi yake kubwa ni, kwa, ni katika kuhakikisha kwamba tunapata kodi ambazo kompyuta inaweza kuzielewa kwa sababu kompyuta haiwezi ikaelewa Java tunaelewa sisi tu sifa kuu za machine language cha kwanza yenyewe ni ni machine dependent kwa maana kwamba hizi zinakuwa zina uhusiano mkubwa sana kati ya zenyewe na structure ya machine husika ama kompyuta husika na kama tunavyojua structure za kompyuta zinatofautiana kutoka kompyuta moja kwenda nyingine hivyo utakapoitoa katika machine ya namna fulani kwenda katika machine ya ya aina nyingine actually itakuwa ni ngumu sana kufanya kazi kwa sababu ni structure mbili tofauti ni machine mbili tofauti ambazo zina structure mbili tofauti lakini pia kama nilivyo kujulisha awali zenyewe zinakuwa executed directly na na CPU kwa execute maana yake ni kuchanganua ama kuinterpret ili kuweza kupata logic ambayo tumeweza kui present ndani ya program yetu lakini pia bila kusahau zile zinakuwa in form of binary or hexadecimal binary kama nilivyo kuisha kujulisha ambao awali hizi ni namba ambazo zinakuwa katika base 2 ambazo ni sifuri na moja sifuri na moja sifuri na moja sifuri na moja lakini pia kuna hexadecimal wakati mwingine inaweza ikatumia hexadecimal hexadecimal hii ni base 16 kwa maana ya kwamba ni zinakuwa ni namba kutoka something like sifuri mpaka 15 na huu ni mfano wa machine code ni kodi ambazo zimeandikwa katika system ya binary number naona sifuri moja moja nyingi hapo ni kodi ambazo ni ngumu sana kuzielewa na kuziandika lakini pia kwa upande wa level tuna assembly language hii ilijengwa na instruction ambazo zilikuwa zina zinatumia kodi ambazo zilikuwa ni rahisi kuzikumbuka kwa sababu zilikuwa hazitumii binary number system ama kama kodi ambazo tumekisha kuziona hapo za machine code ambazo ziko katika form ya binary number system sembo ni ngumu kuziandika hata kuzisoma zenyewe zilikuja zikalaisisha zikatuletea kodi ambazo kwa kiasi fulani zilikuwa ni rahisi kuzikumbuka kwa sababu zilikuwa zinatumia maneno na si system ile ambayo tuliona hapo katika kuperform operation mbalimbali mfano wa program ya assembly language ni hiyo ambayo kama unavyoiona hapo imekwenda kuandikwa katika maneno ya kawaida tunaona kama kuna neno section ambayo ni la Kiingereza kabisa kuna dot text kuna global kuna maneno kama move start na mengineyo ni program ambayo kwa kiasi fulani ni rahisi kuielewa tofauti na ile ambayo tulikisha kuiona pale awali lakini pia pamoja na hayo yote tunaona kwamba assembly language kwa sababu ni lugha ambayo haieleweki na computer ama machine saiko katika machine language so tunajua kwamba machine language ndio lugha pekee ambayo inaeleweka na computer basi ilihitaji system softwares ambazo zilikuwa zina tambulika kama assemblers kwa ajili ya kuitafsiri kutoka katika assembly language kuipeleka katika machine language ambayo kwa hali ya kawaida ndio lugha pekee ambayo computer inaielewa naam kwa upande wa lower level languages nadhani si la ziada basi nikupeleke moja kwa moja kwa upande wa high level languages high level languages ni lugha ambazo zenyewe zilikuwa zi, ziko zinakaribiana sana na lugha ya Kiingereza kwa maana ya kwamba zilikuwa ni rahisi ukilinganisha na assembly kwa maana hiyo uraisi huo uliweza ku kusolve tatizo kubwa kwa programmers na kuweza kumsaidia programmer kuweza kufocus katika problem ama tatizo ambalo walikuwa na resolve tuna si katika ugumu wa lugha tunaona kuna mifano mbalimbali ya high level languages mfano madhubuti kabisa tuna C lakini pia tuna C++ kuna Java JavaScript Python Visual Basic na nyinginezo na nyinginezo na nyinginezo. Naam bila kusahau kwamba high level nazo ziliandikwa katika namna ambayo kompyuta haiwezi kaelewa kwa sababu kama tuliweza kujifunza kwamba kompyuta inaweza kuelewa machine code ambazo ziko katika form ya binary numbers. Maisha sifuri na moja mfano wa kodi ambazo tulikisha kuziona hapo awali basi vivyo nazo zilitaji kuwa translated kutoka katika high level kwenda katika machine code.
basi nakwenda kupeleka moja kwa moja katika translation ya hizi zilifanyikaje fanyikaje high level translation zenyewe zilitumia system software ambazo zilikuwa zinajulikana kama compilers lakini pia si zote zilikuwa zinatumia si zote zinatumia si zote zinatumia compilers nyingine zinatumia interpreters katika ku translate language kutoka katika mashi, kutoka katika high level kuipeleka katika machine code ambayo inajulikana kama op, object code kile kipisi cha code za machine code ambayo nilikwisha kukuonyesha pale basi zile ndizo zinajulikana kwa pamoja ni object code je kuna tofauti gani kati ya compilers na interpreters kwa sababu tumekwisha kuona kwamba kuna ambazo zinatumia compilers na ambazo zinatumia interpreters kuna tofauti pia kuna tofauti na mkubwa Oh. Utofauti wa kwanza ni kwamba interpreter yenyewe utendaji kazi wake inafanya kazi kwa maana ya kwamba katika source code yenyewe ina, ina translate ama ina tafsiri kamstari kamoja kamoja line by line wakati compiler yenyewe ina translate yote kwa pamoja ina scan source code yote na ku translate kwa wakati mmoja yenyewe haipiti mstari mmoja baada ya mstari mwingine lakini pia tunaona kwamba muda ambao interpreter inatumia kuskani kwa kamstari kamoja kwa sababu yenyewe inaenda mstari mmoja kale kamstari kamoja inakuwa iko faster sana lakini muda ambao inatumia mpaka ku execute ni mkubwa sana ukilinganisha na compiler yenyewe ina scan kwa muda mrefu lakini kwa execute kwake ni faster sana kwa sababu yenyewe inafanya mambo yote kwa wakati mmoja lakini pia tunaona kwamba hii hapa hata kama ndani ya programu yako kuna error yenyewe ita execute mpaka ikute error ndipo itakapotoa errors lakini tunaona kwamba hii huko compiler compiler yenyewe ina, 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 inatoa error error message inakutarifu kwamba ndani ya programu yako kuna error baada tu ya kuweza kumaliza kwa hiyo kabla ya jamaliza haiwezi kukupata kama imekusana error so baada ya kumaliza ku scan ikusana error ndipo mambo inaweza kujulisha kwamba actually baada ya kumaliza ku scan kama ndani ya programu yako kuna errors ndipo mambo inakuja kukujulisha mwishoni baada ya kumaliza process yote naam bila shaka kuna faida kubwa sana za kuweza kutumia high level na tutumie machine code tutumie assembly so, faida zake ni zipi sasa kiukweli faida ya kwanza zenyewe ni rahisi sana kuziandika na kuzisoma kwa sababu zinatumia lugha ambayo inafanana kabisa na English. Maelezo ya kawaida ya Kiingereza kwa hiyo ni rahisi sana kama uko familia na English, ni rahisi sana kuweza kuelewa, kuzisoma na kuziandika. Lakini pia kutokana na kutumia hii English, maelezo ambayo inafanana na English, hii inakuwa ni rahisi sana katika kudibagi. Kudibagi maana yake ni kufanya correction ama masaisho ya errors ambazo zipo ndani ya program yako. Lakini pia mwisho si mwisho, lakini pia kuna zenye zina zina zina, zina, kusaidia, zina kusaidia sisi kutengeneza portable codes kwa maana ya kwamba code ambazo unazo kazilani katika machine tofauti tofauti zenye zinakuwa sio machine dependent. Kwa maana na hapa mwisho nimekuandikia kwamba not designed to learn on just one type of machine zenye sio machine dependent kama tulivyokuisha ona katika upande wa machine code machine language code zenye zilikuwa closely related sana na a particular machine structure namba kufikia hapo sina la ziada langu jina ni dr windro uskose mtiliko huu mzuri wa tutorial ambao zinakuja ikiwa madhumuni na nia kuu ni kusambaza upendo na kuinua na katika swala zima la programming na ni nini ambacho kitafuata basi katika tutorial ambayo inafuata ni kujiandaa ku program tutaangalia ni vitu gani ambavyo tunataka tuvifanye ni maandalizi gani ambayo tunataka tuyafanye ili tuweze ku program kuanza ku program moja kwa moja usahau ku subscribe ku share ku like asante